डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हबीबुल्ला कमर दी आईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से डियर स्टूडेंट्स सी एस सात सौ चौबीस की असाइनमेंट आई है कि जिसके अंदर सर ने हमें ये कहा है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का ये जो मॉडल उन्होंने दिया है ये हमारे सर हैं जी यूनिवर्सिटी के ये चारों लोग जिनका ये पेपर पब्लिश हुआ है सर शबीर साहब हैं और शाह मोहम्मद साहब हैं और उस्मान महीद साहब हैं ठीक है तो इन्होंने एक मॉडल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के ऊपर काम किया है ये डायग्राम आपके सामने है अब करना हमने सिंपली इसमें ये है मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि आप इस मॉडल के अंदर ना ई वी टी एक्स मॉडल को जो है वो करके देखें ठीक है तो ई वी टी एक्स मॉडल जो है वो कैसे इसमें इंटीग्रेट हुआ था उसकी वीडियो मैंने ना शेयर की हुई है वो वीडियो आप लाजमी देख लें ठीक हो गया वो वीडियो और साथ में ये देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल सही अंदाजा हो जाएगा कि आपने डायग्राम कैसे बनानी है और किस तरह से इसको देखना है इस डायग्राम को देखें इसके फेज देखें जिसमें एक्सप्लोरेशन फेज है प्लानिंग फेज है आइट्रेशन टू रिलीज फेज है ये प्रोडक्शन फेज है ये मेंटेनेंस फेज है और ये डेथ फेज है और अगर मैं आपके सामने शो करूँ जो डायग्राम है हमारे पास एस की ठीक है तो एस डी एल सी की जो डायग्राम है उसको जरा देखें अब आप मैंने ब्राउजर में किसी जगह खोली हुई थी ख्याल है ये ये शुरू होती है रिक्वायरमेंट से उसके बाद एनालिसिस है फिर डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट है रिक्वायरमेंट्स में हम इनिशियल रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फिर एनालाइज किया जाता है उन रिक्वायरमेंट्स को डिजाइन बना के कोड करके टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जब ये यहाँ पे टेस्ट हो जाती है तो ये डिप्लॉयमेंट हो जाती है यानी क्लाइंट साइड पे जाके हम इंस्टॉल कर देते हैं अब जरा सिंपली ये देखें कि सर ने हमें एक सिनेरियो जो दिया है ना सर ने हमें ये कहा है कि आप इसको लार्ज प्रोजेक्ट्स ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है ना वो यूज होती है आप करें बेसिकली पता क्या आप एस के फेज में इसको डिवाइड कर दें मसला इसमें जो एक्सप्लोरेशन फेज है ना इसको आप रिक्वायरमेंट फेज के अंडर कर दें यानी एक इसके ऊपर आप इस तरह करके बॉक्स लगाएं और उसका नाम लिख दें आप कि ये हमारा रिक्वायरमेंट फेज है ठीक है जी प्लानिंग फेज जो है इसको आप एनालिसिस फेज का नाम दे दें और ये वाले जो तीनों फेज है इसके अंदर वो एनालिसिस भी करता है डिजाइन भी करता है प्लानिंग भी करता है टेस्टिंग भी करता है ये सारा फेज जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे को आप जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर है ना ये डिजाइनिंग भी यहाँ पे हो रही है कोडिंग भी हो रही है और टेस्टिंग भी हो रही है ये तीनों चीजें जो है ना आपकी यहाँ पे होंगी यानी ये फेज आपका डिजाइनिंग भी है एस के मुताबिक कोडिंग भी है और टेस्टिंग भी है उसके बाद आप प्रोडक्शन मेंटेनेंस और डेथ फेज जो है प्रोडक्शन फेज के अंदर आपने चूंकि रिलीज करना होता है तो ये डिप्लॉयमेंट है एक किस्म की मेंटेनेंस फेज के अंदर आपने रिलीज प्रोडक्ट को अपडेट करना होता है फाइनल आपके पास ये है ठीक है इन दोनों को आप डाल दें अपने डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर और ये और एक साथ में आप इसको देख लें कि हमारे पास अगर एक छोटे प्रोजेक्ट को हम इन एक दो तीन चार पाँच छः हिस्सों में तकसीम करके तो अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं या इसको डिवेल्प करते हैं तो जो हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है उसको हम रिक्वायरमेंट एनर्स यानी मैं मेरी समझ के मुताबिक ये उसका पहला फेज बन जाएगा ये जो है वो उसका दूसरी स्टेज है ये तीनों जो है उसकी तीसरी स्टेज के अंदर हो रही है ये तीनों स्टेप उसकी तीसरी स्टेज है और जो आखिरी है हमारे पास मसलन देखें आप जिस तरह ये मैंने करके दिखाया ना इधर यानी मैंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है किस्म का कि ये हमारे पास इसका तीसरा फेज ये चौथा और ये पांचवा आ जाएगा और टेक्निक क्या है कि हम बड़े प्रोग्राम को एक छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दें और हर छोटे के ऊपर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करें और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा मॉड्यूल वन बन जाए फिर हम दूसरे को शुरू कर दें फिर तीसरे को शुरू कर दें और जो हमारी डिप्लॉयमेंट की स्टेज है ना वो सबसे आखिर के ऊपर हो ठीक है जी डिप्लॉयमेंट में हम एक फाइनल रिलीज दें उससे पहले हम इसको इसी तरह घुमाते रहें इस तरह करके जो है ना वो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली मैंने उसके अंदर भी काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो ठीक है अदरवाइज फिर इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच जी